Los datos de fallecidos que a diario nos proporcionan los medios de comunicación me producen, a mí como a cualquier otra persona, una profunda tristeza. En mi familia, eso sí, gracias a Dios, no ha habido hasta el momento ningún contagio. Y ese es, tal vez, seguro que sí, el bálsamo que de alguna forma mitiga el sufrimiento por lo que está pasando en España y también en el resto del mundo. En lo personal estamos aprendiendo a vivir y a convivir con la realidad. La vida ahora toca hacerla en casa y es aquí donde nos tenemos que organizar. Diré que Internet, al menos para mí, está siendo el mejor aliado para no parar la vida, para continuar con el trabajo en definitiva. El grado de afectación, gracias a las nuevas tecnologías, de esta forma es bastante más llevadero. Superada esta etapa, lo que anhelo es ver a mis hijos, ver a mis nietos, al resto de mi familia, pero también espero que saquemos conclusiones de todo esto. Y desde la humildad seamos conscientes de que somos vulnerables a estas alteraciones. De esta forma tendremos que emplearnos a fondo en lo que realmente importa. Hablo de la sanidad como una prioridad desde los poderes públicos, de la solidaridad, porque se ha demostrado ahora más que nunca que es lo que da consistencia, es lo que da fortaleza a la relación humana. Hablo también de la libertad, porque no tenerla, aunque sea de manera circunstancial, hace apreciarla y entenderla como algo vital, como algo consustancial al ser humano. 